我们手上有一个法宝，您知道吗？当我们喝了八加一，还消化不好的、脾胃不舒服的、气血不足的、脾胃出现了火症，比如说像口腔溃疡啊、牙龈不舒服或者便秘啊这些胃火的情况，那就一定要多做做这个动作。就是转搓我们的大拇指，大拇指前边呢是甲状腺，背面呢是颈椎，还可以帮我们养好我们的脾胃。每天坚持早晚做二十下，左右手交替，第二天就舒服多了。您学会了吗？关注我，每天分享。我们右手上有一个特殊的地方，您知道吗？在右手手心第五掌骨和第四掌骨之间的这个区域。这个就是我们肝脏在手上的一个反射区，像头晕呀、耳鸣呀、眼干眼涩、口干口苦、两肋胀痛，甚至焦虑、抑郁，包括身上长结节呀、失眠呀，我们都可以从这个，从手腕的方向啊，再向手指的方向，稍微用点力这样去推，每天两次，每次推六十到九十下。那这个方法呢，作为日常保健，尤其对于我们肝火旺啊、疏肝理气、疏肝解郁，都有很大的一个帮助。您学会了吗？关注我，每天分享健康。大鱼季发红，肺和肠胃有热。如果大鱼季有青筋，那么就是有血瘀了；如果大鱼季发黑，那就是胃寒；大鱼季发紫，那么就是肾气。手背上暗藏的两个腰痛点，在我们第二和第三掌骨之间往下推。推不动的这个位置是我们的第一腰痛点，我们可以点按一百到两百次。那么在第四和第五指骨之间这个地方往下推，推不动的这个地方就是我们的第二腰痛点，点按一百到两百次。咱们腰疼的家人可以试一试。睡前推肝经排毒，疏肝解郁，熬夜爱生气，长斑长结节，一定要试试。肝经在裤子内线的位置，循经方向是自下而上的，顺向补逆向泻，先左后右各四十九次。肝郁气滞会让女性面容憔悴，加速衰老。大腿内侧是肝经的循行路线，每天按揉有效疏肝。焦虑狂躁的家人，我们长按后膝，怎么找到这个穴位呢？手掌握拳凸起的这个位置就是后膝穴，我们可以用按摩笔这样的去点按五十到一百次，或者用指甲直接这样的去点按，疼不疼？坚持这样去练，不淤堵了，你就会感觉到轻松了。记得点个爱心，加个关注哦。口干口苦，按伤阳。每天点按五十次，左右交替更健康。子肝，嗓子有六个火的家人，找到这六个点：少伤、中伤、老伤，还有我们的第一指关节往下的这三个点。每天这样的去点按二十次，每个位置都要按二十次，把这六个点依次的按，你会感觉到你的两个火啊越来越少了，嗓子啊。也舒服了。注意，这里有一块骨头，把这块骨头照顾好了，咱们全身啊都舒服。这里呢，给大家按了八个点：头、颈、心肺。我们每天每个点这样的去按揉二十次，从上到下一次去点按。也可以选择用手腹来回的去推揉一百次。经络不通，百病生；经络一通，气血疏通。大家好，今天我们来学习阳池穴，阳气聚集的地方，具有调理三焦、清热泻火、疏通经络的作用。我们简单定位的方法，大家跟着我一起学习。顺着第四手指背侧，依次下滑到手腕背侧横纹凹陷的地方，按姿有酸胀感，就为阳池穴。大家三个穴位摁一摁，你的肝比别人静。第一，按揉我们的太冲穴，疏肝解郁。太冲穴是人体最大的排毒穴位，用拇指的指腹从上往下按压，大约五到八分钟，酸胀痛感最佳。第二个是推肝经，滋阴养肝，调节肝气运行，促进肝脏的排毒。肝经位于大腿内侧，双手相叠，按在大腿的根部，稍稍用力向下推到膝盖，先左后右反复五十遍就可以了。第三就是揉地筋。放血解毒的功能，用食指反复的按揉这条硬筋，把它柔软，大约按揉五分钟就可以了。
，这个穴位可以加快脑梗恢复，叫阳池穴，在中指和无名指这个指缝的地方，由指缝延伸处到腕背横纹，可以摸到一个很明显的凹陷处，这里就是阳池穴。经常按揉阳池穴，可以改善脑梗后。今天跟大家分享缓解耳鸣的一个穴位叫前骨穴，那我们如何能找到它呢？首先伸出手，轻轻握拳，这时候在小拇指这一侧，我们会发现三条横纹，中间这条横纹的终点处就是我们的前骨穴。前骨穴它有明目、清理头目、通经活络的作用，按摩的时候可以用我们的拇指指腹去按揉，注意按揉的力度，每次按揉三到五分钟。每天按揉两次，可有效的缓。今天教给大家一个检验血管有没有堵的方法。我们把手掌握拳三十秒，然后松开手掌，十秒之内手掌由白转红。说。关注我，进入频道，观看完整视频。颈肩背部疼痛，长按中主穴。首先看它的定位，就在第五掌骨和第四掌骨之间的凹陷中，接近于第四掌指关节这个后方。我们可以用拇指点按的方式，每天按摩两到三次，每次三分钟。还可以针对头痛、眼睛红、耳鸣、耳聋等问题啊。关注简单生活穴位按摩，进入频道观看详细视频解说。在我们的手上有一个神奇的排气孔，您知道吗？浊气和斑是一体的，你会发现呀，喜欢长斑的地方，那个斑呀是越长越多，越长越大。那是因为浊气在那个地方啊堆积的越来越多。其实咱们只需要按揉一个地方，就可以把浊气释放出去。那这个位置呢，就是在我们横腕中心往下三个指头，也就是我们肋关穴这个位置，使劲按住，不要动。一分钟之后呢，再放开。放开以后呢，你身上啊哪个地方轻快，哪个地方就是浊气堆积最多的地方。这样做呀，斑就不容易长大，浊气不纯呢，未来的斑自然也就不会出现。学会了吗？关注我，每天分享健康。这个穴位是养肾穴，每天按揉三到五分钟，对腰酸、腿软、耳聋、耳鸣都有很好的缓解和改善作用。今天我们来学习关冲穴，它是三焦经的井穴，能够沟通上焦、中焦和下焦，主要针对头痛、眼睛红、咽喉疼痛、耳鸣、耳聋等头面五官的问题。我们看一下它的定位，在无名指指甲角外侧边缘，然后用棉签头来直接刺激这个。这个穴位稍微用点力，感觉到稍微有些疼痛为好。今天我们来学习浮突穴。浮突穴所属经络手阳明大肠经，位于人体的颈外侧部，结喉旁，当胸锁乳突肌前后缘之间。咳嗽、气喘、咽喉肿痛，按此穴位可得到缓解。更多穴位妙招，订阅简单生活频道，观看更多详细视频。中府穴所属经络手太阴肺经，在胸前壁的外上方，云门下一寸，平地一类间隙。穴前正中线六寸，主治支气管炎、肺炎、咳嗽、哮喘、肺结核。关注简单生活，详细视频点头像进频道观看。此影片仅限于居家养生参考，不能代替医生诊断及治疗。关注简单生活，把健康养生分享给您的家人和朋友。订阅本频道并打开小铃铛，以便及时收到最新的养生妙招。